Jeżeli dzieciaki przed dziesiątym rokiem życia jakby rozwijają swoje kompetencje właśnie w tych obszarach, język ojczysty, obcy, matematyka, muzyka, bardzo sprawnie postępuje ich rozwój kognitywny i one się na pewno odnajdą bardzo dobrze w tym świecie nowoczesnych technologii. Jak uczyć się języków obcych? To jest bardzo dobre pytanie i tych bardzo dobrych pytań za chwilę będzie więcej. Moim gościem, Państwa gościem jest dr Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Cześć. Cześć. Możesz sobie wyobrazić moment, w którym nie będziemy musieli się uczyć języków obcych, w szkole nie będzie lekcji angielskiego, francuskiego, będziemy mieli po prostu jakieś takie urządzenie, może takie wkładane do ucha, które będzie tłumaczyło online to, co słyszymy i coś może do gardła, żeby się mogli mówić w języku obcym. Wyobrazić sobie mogę, bo technologia oczywiście na to pozwala i ona po prostu tak postępuje, że będziemy mieli takie narzędzia i jeszcze bardziej zaawansowane, ale nie chcę takich czasów i nie chcę w ogóle oglądać takich czasów. Z Czemu? Bardzo... Przecież to było bardzo wygodne. Z bardzo prostej przyczyny. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że komunikowanie się w języku obcym to nie jest tylko taka czysta komunikacja tylko po to, żeby przekazać jakąś ideę czy jakiś message, że tak nieładnie po angielsku powiem i odebrać jakąś informację. Znajomość języka obcego tak naprawdę i wszystkie umiejętności, które się z tym wiążą, to jest wejście tak naprawdę w inny świat. To jest wejście w rozumienie zupełnie innego kodu, zupełnie innej kultury. Jeżeli pozbawimy się tego, to tak naprawdę paradoksalnie ta technologia wcale nam nie ułatwi tej komunikacji, tylko zabije tą komunikację. Język to jest, tak jak mówię, niesie za sobą też treści kulturowe, to jest wejście też w zrozumienie innych ludzi, innych grup ludzi, którzy myślą zupełnie inaczej. Już teraz nie chcę wchodzić w filozoficzne dywagacje, bo język i mówienie, sposób w jaki mówimy, to tak naprawdę odzwierciedla sposób naszego myślenia. A w różnych kulturach ten sposób jest inny. Także oczywiście będziemy wykorzystywać technologię i jestem jak najbardziej za tym. Zresztą instytucja, którą reprezentuję, też promuje wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji i w ogóle we wszystkich aspektach naszego życia. Ale to jest tylko narzędzie. Musimy też umieć z niego korzystać. Nie tak dawno ukazały się wyniki badań także polskich naukowców, którzy zauważyli czy, czy stwierdzili, że podejmujemy różne decyzje, także takie o charakterze etycznym czy moralnym, w zależności od tego, w jakim języku o tym mówimy, czy w jakim języku o tym myślimy. Czy to ma jakiś związek z tym, co przed chwilką powiedziałeś? Tak, dokładnie. Język obcy jest tak naprawdę pewną furtką w inny sposób myślenia, i musimy o tym pamiętać, że jeżeli rozpiszemy sobie matrycę wszystkich kompetencji językowych, to są to nie tylko elementy takie stricte językowe, tak jak słownictwo czy gramatyka, ale to jest też cały zestaw kompetencji socjokulturowych, interkulturowych, sposobu, też kompetencji takich związanych z pragmatycznym strukturyzowaniem swoich wypowiedzi. I moglibyśmy się zdziwić, że gdybyśmy zobaczyli tą mapę tych kompetencji, to jest zdecydowana większość tych kompetencji nie stricte językowych. I teraz, żeby przejść na taki e, praktyczny e, grunt i żeby to zilustrować. E, osoby, które na przykład bardzo dobrze e, znają e, słownictwo czy gramatykę danego języka, e, dziwią się, czy uczą się w taki formalny sposób, Dziwią się, że gdy jadą do obcego kraju, na przykład do Wielkiej Brytanii, nie są w stanie w ogóle się porozumieć, nic nie rozumieją. Z kolei mamy też wiele takich przykładów osób, których zasób językowy czy gramatyczny jest raczej skromny, a one się potrafią dogadać bardzo dobrze. Tak? Czyli to jest jakby też dowód, i to widzimy, bo to potrafimy też zaobserwować na nas samych, że to spektrum tych kompetencji i tych rzeczy, które składają się na efektywną komunikację i składają się na znajomość języka jest bardzo dużo i te badania też to, też to potwierdzają. Dla przeważającej większości z nas 
kończy się na tym, że popro- i zaczyna od tego, że po prostu uczymy się na pamięć słówek. Wkuwamy jakieś, jakieś reguły, niezależnie od języka, im jesteśmy dalej w lesie, tym te reguły są dla nas trudniejsze. Jasne, że miło jest poczytać coś w języku obcym, ale w zasadzie na tym się kończy. I zastanawiam się, co zrobić, żeby przekroczyć tą barierę nie tylko znajomość słówek, odpowiedników, ale także tego wszystkiego, co za komunikacją się ciągnie, co się z komunikacją wiąże. Tak, ta granica też jest dosyć płynna i trudno ją uchwycić, bo też wszyscy wiemy, że gdy uczymy się języków, to podręczniki, które nam są oferowane, czy nauczyciele, którzy nas uczą, często nam opowiadają na przykład o świętach narodowych, obszaru językowego, w którym ten język, którego się uczymy, jest używany. I to się wydaje takie naturalne, ale w sposób taki bardzo niewidoczny i bezbolesny tak naprawdę my wchodzimy w zupełnie inny świat, który często też rządzi się różnymi innymi regułami, gdzie występują inne tradycje, gdzie właśnie występuje inne podejście do różnych rzeczy. I to, ponieważ to następuje tak bardzo stopniowo, to my nawet często nie jesteśmy świadomi, jak w pewnym momencie przekraczamy pewien rubikon i zaczynamy też myśleć trochę inaczej. Osoby, które uczą się języków, a mają też doświadczenie pewne międzynarodowe, bo wyjeżdżają powiedzmy, obojętnie czy to jest wyjazd na wakacje, czy to jest wyjazd edukacyjny, czy to jest wyjazd zawodowy, ale w trakcie tego wyjazdu używają aktywnie tego języka, bez względu na to, na jakim poziomie swojego rozwoju językowego są, tak naprawdę zaczynają przesiąkać tym innym światem i one nawet nie zdają sobie sprawy, jak w pewnym momencie zupełnie zmienia się sposób sposób ich myślenia. Czy to nie jest kwestia edukacji, tylko to się dzieje samo? To się dzieje samo i tu oczywiście jest cała masa różnych skomplikowanych procesów kognitywnych i w ogóle ogólnego naszego rozwoju. Także to, o czym powiedziałeś, czyli ten pierwszy etap, czy ta znajomość słówek, czy gramatyki, to jest naprawdę taki zupełnie drobny w ogóle początek, oczywiście konieczny, ale są to zupełnie jakieś takie drobne podstawy do tego, żeby wejść w zupełnie inny, bardzo szeroki, głęboki świat. No bo tak naprawdę w języku najciekawsze jest to, co przychodzi później, a nie to, co jest tą podstawą konieczną, czyli tłumaczenie słówko w słówko, odmiany, jakieś, nie wiem, przypadki. Właśnie dlatego we wszystkich programach Unii Europejskiej, które my w naszej fundacji realizujemy, bardzo się podkreśla rolę edukacji pozaformalnej i nieformalnej że oczywiście, gdzie w sposób właśnie bardziej naturalny przesiąkamy tymi, tymi rzeczami i wchodzimy w inny świat. Dlatego, że ja na przykład się dziwię, gdy patrzę na edukację językową mojej córki. Sam ją uczę angielskiego i wiem też, czego ona się uczy w szkole, bo dokładnie znam też program i wiem, co jej nauczyciele ją uczą. Ale jestem często po prostu zainspirowany i zafascynowany tym, że ona bardzo dużo zna rzeczy, które nie pochodzą ani z lekcji ze mną, ani z lekcji ze szkoły. Właśnie młodzi ludzie mają teraz niesamowite szanse wchodzenia właśnie w ten inny świat, bo oglądają różnych blogerów, którzy funkcjonują oczywiście w języku angielskim bo internet, język angielski jest językiem internetu, a więc podążanie za różnymi blogerami, za różnymi trendseterami i tak dalej. Młodzi ludzie teraz cały czas siedzą właściwie w internecie. I oni się tego języka uczą właśnie już w taki sposób bardziej, bardziej naturalny. Oczywiście szkoła, to co im daje szkoła, czy właśnie te podstawy formalne jest też jakąś, jakąś drobną przepustką. Ale tak naprawdę ta ich edukacja jest wzbogacona o ten tak naprawdę rzeczywisty świat i to, w jaki sposób ten język w tym świecie funkcjonuje. Ja się zawsze dziwiłem, skąd się to bierze. Obserwowaliśmy na przykład statystyki Eurostatu, które mówiły, to są takie badania, które się odbywają co kilka lat, w których krajach w Europie mówi się dobrze po angielsku czy w innych językach. I zawsze w tych statystykach dobrze oczywiście wypadali Skandynawowie, i Holendrzy, gdzie praktycznie podwyżej 90% populacji swobodnie mówi w języku obcym, głównie w języku angielskim. Ja też miałem przez wiele lat okazję obserwować, jak edukacja językowa w szkołach się tam odbywa. Nie chcę tutaj naszym kolegom skandynawskim i holenderskim przypisa- przypisa- jakieś łatki przypinać, ale ta edukacja wcale nie odbywa się na jakimś bardzo innowacyjnym poziomie. 
przez wiele lat w Polsce prowadziliśmy różnego, refor różnego rodzaju reformy nauczania języków obcych i zapewniam, że polscy nauczyciele od języków i metodycy, od języków i te materiały, które my wykorzystujemy dydaktyczne w nauczaniu języków obcych są naprawdę bardzo nowoczesne i na najwyższym, na najwyższym poziomie. To gdzie jest Właśnie. Właśnie. Gdzie, jest, gdzie jest haczyk? To, to jest bardzo proste. Chodzi o zwykłą, eks, codzienną ekspozycję na język. E, jeżeli e, uczeń, dana osoba, tak naprawdę e, codziennie jest wystawiona na ten język, bo ten język widzi i słyszy, tak, i stara się go zrozumieć w internecie. E, jeżeli ogląda filmy e, w języku angielskim, tak, to właśnie wiele filmów nie było dubbingowanych w ogóle w Skandynawii czy w Holandii. Można było w wersjach oryginalnych je oglądać. Więc jeżeli ten, ten język nas otacza, to de facto trochę się to tak zaczyna dziać, jak z językiem ojczystym, tak? że on po prostu jest. I to jest najważniejszy tak naprawdę czynnik, który de determinuje i jakby powoduje to, czy ta edukacja językowa jest efektywna, czy nie. Co w takim razie powinno się zmienić w naszym otoczeniu tak ogólnie, albo tak w rodzinach szczegółowo, żeby dziecko, najlepiej małe, było tym językiem otoczone od początku. Internet, oglądanie, oglądanie filmów w wersjach oryginalnych. My też z naszej strony i tutaj właśnie z, przy pomocy programów Komisji Europejskiej proponujemy szkołom, ale nie tylko szkołom, bo również i organizacjom młodzieżowym, różnym grupom osób oferujemy granty na realizację różnych projektów międzynarodowych, a więc kojarzymy i nauczycieli i uczniów z różnych krajów, żeby ze sobą współpracowali nad różnymi ciekawymi projektami edukacyjnymi, a to oczywiście wiąże się z wykorzystywaniem po prostu języka w sposób jakby naturalny i oczywisty. Ważne, żeby Pamiętać też o tym i to jakby na to też zwracamy uwagę w tej naszej nowej podstawie programowej do języków obcych, że tak naprawdę y, każdy nasz klient, czyli uczeń, który za moment wejdzie na rynek pracy, a my musimy go przygotować też od strony językowej, żeby i na rynku pracy w ogóle w społeczeństwie y, efektywnie y, mógł funkcjonować, że w większości przypadków on raczej w tym języku angielskim będzie rozmawiał raczej z osobą, która nie jest rodowitym Anglikiem, czy Amerykaninem, czy Australijczykiem, tylko właśnie z Francuzem, Niemcem i tak dalej, i tak dalej. A więc tu znowu też wracamy do tego problemu kompetencji interkulturowych i, i też rozumienia różnych innych kultur i wchodzenia w te, w te kultury. Także wydaje się, że od strony teoretycznej to jest bardzo skomplikowany system, ale tak naprawdę te narzędzia są, są bardzo proste i mi się też wydaje, że atrakcyjne dla, dla uczniów i dla nauczycieli. W którym momencie Twojego życia ty doszedłeś do wniosku, że nauka języków, ale nie po to, żeby coś kupić czy zapytać o drogę, ale właśnie takie naukowe podejście do języków, to jest ta twoja droga, to jest to miejsce czy ta droga, którą chciałbyś iść. Ja w dosyć specyficznym okresie studiowałem i kończyłem studia, bo kończyłem studia w 1992, a zacząłem w 1987. Czyli to tak jakby dwoma nogami w dwóch różnych systemach. Ale akurat na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kończyłem anglistykę, tam, że tak powiem, powiew pewnej, jakby pewnego rodzaju wolności czy pewnych swobód, ten powiew był już troszkę, troszkę wcześniej. Mieliśmy też dużo, dużo wykładów i zajęć z, z profesorami na przykład ze Stanów Zjednoczonych. I my wtedy, ja pamiętam, no też to moi koledzy, koleżanki, moje, moje pokolenie, my to już jakby traktowaliśmy jako takie po prostu no, otwarcie na świat. Tak? To dopiero potem lata 90. przyniosły bardziej to, to otwarcie dla nas, dla całego społeczeństwa, na Europę, na świat. Myśmy to czuli poprzez te studia już trochę wcześniej. I to, to w jakiś sposób no właśnie ugruntowało moje przekonanie. Tego wszyscy wtedy chcieliśmy. Nam się to wtedy jakoś właśnie kojarzyło bardziej z wolnością i, i, i właśnie z tym, że mogliśmy dotknąć tego świata i tych wszystkich różnych rzeczy, które nie były takie w, bardzo w zasięgu ręki jak, jak teraz. 
I to mnie do tego, że tak powiem, do tego świata i do tej akurat profesji, do, tych, te, do tej tematyki przyciągnęło. Niemniej jednak no teraz te zainteresowania mam dużo szersze. W programie Erasmus+, Plus, który obejmuje wszystkie sektory edukacyjne, wszystkie grupy wiekowe, gdzie możemy jakby wspomagać, wspierać finansowo różne organizacje, które realizują różne wspaniałe projekty w różnych dziedzinach. To przynajmniej moje osobiste jakby te zainteresowania się bardzo poszerzyły. Zresztą ja widzę też po kolegach i koleżankach z fundacji, jest nas 300 osób, jak my sami często też bardzo się inspirujemy tym, co robią różne organizacje edukacyjne w, w różnych obszarach. Także mm, jesteśmy też trochę też i, i, i głodni tych wszystkich nowinek i, i jesteśmy ciekawi rozwoju różnych dziedzin. Także e, zaczynałem od języków, ale e, tak naprawdę wszystkiego chciałbym dotknąć i tyle się dzieje teraz. Zresztą już sam e, tutaj w tej rozmowie wspominałeś o technologiach. Tyle się różnych rzeczy dzieje, że... Które mogą totalnie przewrócić nasze rozumienie tych rzeczy, tych spraw, o których myśleliśmy, że to jest wszystko już ugruntowane, tu już się niewiele zmieni. I nagle się okazuje, że taki prosty dosyć podział na kierunki ścisłe, kierunki humanistyczne, nagle wchodzą technologie związane ze sztuczną inteligencją i nagle trzeba nauczyć maszynę języka. Coś, co... W wcześniej w ogóle nie miał miejsca, bo uważaliśmy przecież, że to są dwa różne światy. Maszyna mówi matematyką, czy rozumie matematykę, a język jest daleki od takiego zero-jedynkowego postrzegania. Właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś, ja mi się wydaje, że taki postulat, który mam już w głowie od dawna, ale on też się często przewijał przy różnych okazjach, jeżeli gdy się mówi o edukacji, to wydaje mi się, że jakbyśmy tak chcieli edukację, taką edukację przyszłości, bo też się mówi, jak powinna wyglądać edukacja przyszłości. I zwraca się uwagę na technologię, ale tak naprawdę potem się okazuje, że my nie wiemy, jak te technologie będą wyglądać za 10 lat, więc jest pytanie, czy my wiemy, jak tych młodych ludzi uczyć, jak za moment też nie wiemy, jak będą wyglądać zawody przyszłości. Więc wydaje mi się, że jakby spinając te wszystkie wątki, i również właśnie te kwestie językowe, to powinniśmy postawić na to, że edukacja szkolna, ta formalna, powinna, no nie chcę też jej spłycać, tak, ale język ojczysty oczywiście, tak, język obcy, matematyka i muzyka. Tak naprawdę to nie są przedmioty, tylko to są pewne systemy, pewne kody porozumiewania się. Jeżeli, zresztą są takie badania, że jeżeli dzieciaki przed dziesiątym rokiem życia jakby rozwijają swoje kompetencje właśnie w tych obszarach, język ojczysty, obcy, matematyka, muzyka, bardzo sprawnie postępuje ich rozwój kognitywny i one się na pewno odnajdą bardzo dobrze w tym świecie nowoczesnych technologii, bo właśnie mówimy o pewnym kodzie, o pewnym sposobie porozumiewania się, Nuty to jest odpowiedni kod, język to jest kod, matematyka ma swój kod, a przecież maszyny też tak funkcjonują za pomocą pewnych algorytmów, tak? A więc to wszystko się pięknie jakby spina, a więc jakby tutaj w moim przekonaniu to wszystko się ładnie dopełnia i uzupełnia. Ty mówisz o kodach. Ja jako dziennikarz naukowy raczej bym mówił, czy wolę mówić o obszarach mózgu, które kodują pewne rzeczy i które się albo rozwijają, albo są na takim stand -by'u. Ty jesteś muzykiem y, gitarzystą, muzykiem wziętym. Czy to jest tak, że muzyka ci otworzyła głowę na język? Ja się urodziłem w 68 roku, więc większość mojej jakby edukacji tej formalnej odbywało się jeszcze w czasach y, komunistycznych. Tak? I y, dla nas, dla mojego pokolenia, tak, czy to uczenie się języka, czy właśnie muzyka, y, to były te takie okna na świat. A potem oczywiście no, przychodziła ta większa świadomość, tak, y, że jednak te rzeczy się jakoś y, łączą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od ponad 25 lat zmienia oblicze polskiej edukacji. Jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi programami edukacyjnymi. Fundacja pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wśród wielu projektów realizowanych przez Fundację ważne miejsce zajmuje Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, którego trzecia edycja odbędzie się 2 października w formule online. 
Hasło tegorocznego spotkania brzmi Erasmus plus FRSE. Edukacja przyszłości plus przyszłość edukacji. Jakie dzisiaj ludzie młodzi mają motywację? Albo co my, rodzice, opiekunowie, nauczyciele powinniśmy podkreślać, w jaki sposób namawiać, żeby chcieli uczyć się języków obcych, żeby chcieli wejść w ten świat? Teraz zadałeś mi chyba najtrudniejsze pytanie z tych wszystkich, które padły do tej pory. Psychologowie mówią coś takiego, że pierwszym w ogóle warunkiem do jakiegokolwiek sucesu edukacyjnego czy dydaktycznego jest takie przekonanie, taka świadomość uczącego się, obojętnie, że to będzie młoda osoba czy starsza, że to się da zrobić. E, więc e, to jest jedna rzecz, ale druga też bardzo ważna rzecz. E, trzeba też budować taką świadomość u osób uczących się, szczególnie właśnie u, u, wśród młodzieży, bo oni są teraz tacy szybcy, rozbiegani, no wiadomo, bo taka jest cywilizacja, że e, proces edukacyjny nie jest taki prosty i łatwy, ale że to się da zrobić. Jak zbudujemy I że tą... na końcu będzie nagroda. I że na końcu Jak będzie nagroda. Ta, do, tak. do, 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 to dokładnie tak. I tak powinna wyglądać, powinna wyglądać ta edukacja. Moja córka na przykład obserwuje wielu amerykańskich blogerów. No to jest dla niej motywacja. Tak? Oczywiście oni opowiadają o, bardzo często o płytkich rzeczach, o codziennych. Tak? No nie, nie przekazują tam jakichś głębokich treści edukacyjnych, ale już samo to, żeby jakby się dowiedzieć, co oni mają do powiedzenia, to motywuje przynajmniej moje dziecko do tego, żeby ten język poznać. To, co się dzieje naturalnie w naszym otoczeniu, powoduje, że nasze dzieciaki jednak się tego języka jakby nauczą mimo wszystko. A potem być może ta motywacja będzie głębsza, będzie bardziej świadoma, będą, jak już będą znały przynajmniej trochę języka, może będą chciały wejść w jakieś ambitniejsze, ciekawe, ciekawe treści, może będą chciały przeczytać jakąś książkę w języku angielskim. Także może to nie jest tak, tak, tak źle, jakby się wydawało. Te motywacje są i to już przynajmniej dobrze, że, że jakieś są. Zawsze musi być jakiś pierwszy krok. Tych dobrych pytań było więcej niż jedno, to tytułowe, ale y, tak jak w poprzednich odcinkach, zachęcam do pisania Waszych dobrych pytań w komentarzach. Proszę też o subskrypcję i o udostępnianie tego materiału wideo.